Eh, llegar a las ciudades de Curuatú, Villa de Gatimú y también, por ejemplo, otras localidades es misión casi imposible. Las calles de estas localidades de Canindeyú están en pésimas condiciones. Una unidad de la empresa Canindeyú logró pasar con mucho riesgo un puente a punto de caer y luego en la altura todos los pasajeros descendieron para ayudar a que el vehículo pueda pasar. Todo el carro tenemos que tirar entre todos juntos para poder llegar a nuestra casa. Caso no, lo, los pasajeros bajan a, a, ayudar, a ayudar entre todos. Caso contrario, imposible llegar. Los macateros a pesar, eh, por el cota de Bahía, ya hospital, tres, cuatro, ya, va a dejar de ojo. Pecha a tu llure. Doña Justina salió de alta del hospital. A pesar de su convalecencia, tuvo que bajar del colectivo con su hija y caminar para luego ser transbordada por otro vehículo y así llegar a casa. Ayer nomás me levanté de la cama en ocho días y ya quiero llegar a mi casa. Varios vehículos, a riesgo de caer en las cunetas, desafiaron el deplorable estado del camino para poder llegar a destino. En la mañana del jueves, por poco no se cae a la cuneta una ambulancia que se dirigía a Curuguatú, que tuvo que pasar a orillas de un vehículo de gran porte que quedó empantanado en el trayecto. Varios otros vehículos quedaron empantanados esperando la ayuda de algún tractor para poder continuar. En dicho tramo, también se encuentran unos cuatro puentes en pésimo estado. En tanto, el Congreso tiene la última palabra para destinar los recursos necesarios a fin de que el tramo de 90 kilómetros se pueda pavimentar. Queremos asfalto ya, desde ya porque muchísimos años de compromiso de parte del gobierno y hasta la fecha no estamos teniendo eco. En este trayecto que une Curuguatú, Villa Yugatimí, Upenjú e Itanará, se encuentra la Reserva Biosfera del Maracayú, uno de los más importantes ecosistemas del país.